நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான லிரிக்ஸ் வாட்ஸ்அப் ஸ்டேட்டஸ் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப்படி எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ எந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலைட் மோஷப் அலைட் மோஷன் அப்படின்ற ஆப்பை யூஸ் பண்ணி தான் எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஆப் வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் அவைலபிளாக இருக்குது நீங்கள் ப்ளே ஸ்டோர் போய்ட்டு டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த லிங்க்கு கிளிக் பண்ணி கூட நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா ஸ்க்ரீன் அப்பியரன்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இந்த ஆப்பில் ஸோ இந்த ஆப்போட பேசிக் எடிட்டிங் பற்றி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் நம்ம வந்து பார்த்தாச்சு ஸோ அந்த வீடியோஸில் நீங்கள் இன்னும் பார்க்கல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து கொடுக்குறேன் அந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஓகே இந்த ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன ரேஷியோவில் வீடியோ மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோ வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு கிரியேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்றேன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய ப்ளஸ் சிம்பிள் அதில் மீடியா ஆப்ஷன் அதில் கீழே இருக்கக்கூடிய வியூ ஆல் ஃபோட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போயிட்டு நீங்கள் என்ன பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வச்சு வீடியோ மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இப்போ குட்டி ஸ்டோரி சாங் வச்சு எடிட் பண்ணுறதுனால அந்த இமேஜ் அந்த வீடியோ சாங்க்கு ரிலேட்டடான இமேஜஸ் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த வீடியோவில் நான் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஃபாண்ட் அப்புறம் பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் ரெண்டுமே வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் டவுன்லோட் லிங்க்காக வந்து கொடுக்குறேன் மறக்காமல் டவுன்லோட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணிட்டோம் ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு இமேஜை வந்து நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து சின்னதாக ஒரு ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் அதனால் ரெண்டு இமேஜ் வச்சுருந்தால் தான் பண்ண முடியும் ஸோ நான் இன்னொரு இமேஜையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ ரெண்டு இமேஜுக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து ஸ்க்ரீனில் செட் ஆகணும் ஆனால் இந்த இமேஜ் பார்த்திங்கன்னா அதாவது நான் ரெண்டாவது ஆட் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இமேஜ் பாருங்கள் இந்த இமேஜோட சைஸ் கொஞ்சம் சின்னதாக இருக்கிறதுனால அதை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வந்து கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எந்த இமேஜாக இருந்தாலும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஸ்க்ரீனில் வந்து செட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க அதில் ஆட் எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போய்ட்டு மேலே பார்த்திங்கன்னா கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா கலர் அதாவது சேச்சுரேஷன் அண்ட் வைபன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இந்த ஆப்ஷனை வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் அதாவது இந்த எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் சேச்சுரேஷன் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் அதை வந்து மைனஸ் ஒன்று வந்து செட் பண்ணிக்கோங்க செட் பண்ணதுக்கப்புறம் அகைன் நீங்கள் அந்த ஃபில்டரை வந்து இதுலேயும் வந்து பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அது எப்படி பேஸ்ட் பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் இமேஜை செலக்ட் பண்ணிட்டு எஃபெக்ட் போய்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு ரெண்டாவது இமேஜை செலக்ட் பண்ணி அதில் எஃபெக்ட்ஸ் போய்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் அந்த எஃபெக்ட் வந்து ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அகைன் அந்த ஃபஸ்ட் இமேஜில் ச அந்த எஃபெக்டை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேமோ எண்டில் ஒரு கீ ஃப்ரேமோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்டு கீ ஃப்ரேம் மேலே வச்சுட்டு சேச்சுரேஷனை உங்களுக்கு தகுந்த அதாவது உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ எந்த அளவுக்கு கலர் பிரைட்னஸ் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு சேச்சுரேஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க சேம் மெத்தடை ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய இமேஜ்லேயும் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்கில் பிளாக் அண்ட் ஒயிட்டில் இருக்கும் போக போக கலர் இமேஜாக வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அகைன் அந்த ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இமேஜ் ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் போங்க அதில் ஆட் எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போய்ட்டு மேலே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வாங்க த்ரீ டி அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டே வந்தீங்கன்னா ஃப்ளிப் லேயர் அப்படின்ற எஃபெக்ட் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதை வச்சு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இமேஜை வந்து த்ரீ டி எஃபெக்ட்டுக்கு வந்து கொண்டு வர போகிறோம் அதாவ
ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேமுக்கு மட்டும் ஆங்கிளை வந்து பாசிட்டிவில் கொண்டு போயிடுங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் மூணாவது நாலாவதாக இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேமுக்கு நடுவில் அகைன் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ மொத்தமாக இந்த இமேஜில் அஞ்சு கீ ஃப்ரேம் இருக்கணும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேமை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூவை வந்து மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் டூ பாசிட்டிவில் கொண்டு போய் வச்சுருங்க ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த இமேஜ் வந்து ஃப்ளிப் ஆகிறது நல்லாவே தெரியும் த்ரீ டி மாதிரி இருக்கும் த்ரீ டி எஃபெக்ட் மாதிரி ஸோ நான் டியூரேஷன் கம்மியாக வச்சுட்டு ஃப்ரேமில் ஆக்சிஸ் வந்து அதிகமாக கொடுத்ததுனால எனக்கு வந்து அந்த ஃப்ளிப் ஆகிறது கொஞ்சம் வேகமாக போகுது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ஃப்ளிப்பை அந்த கீ ஃப்ரேமில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஸோட வேல்யூ வந்து ஃபைவ் வந்து செட் பண்ணுறேன் ஸோ அதே கீ ஃப்ரேம் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் எதுவும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை வேல்யூ மட்டும் நான் உங்களுக்காக கம்மி பண்ணி காமிக்கிறேன் ஸோ பதினாறு இருந்தது வெறும் அஞ்சாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி பாசிட்டிவில் இருந்த பதினேழை வெறும் ஃபைவ் பாயிண்ட் டூவாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் டியூரேஷன் எவ்வளோ நேரத்துக்கு இமேஜ் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்றத பொறுத்து தான் இந்த ஆக்சிஸோட வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் அது ஸ்ட்ரைட்டாக கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு கரெக்டாக இப்படி செட் பண்ணுறது அப்படின்னு தெரியும் ஸோ இதெல்லாம் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் எக்ஸ்ட்ராவாக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இதில் டிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதை நார்மலாக இது மாதிரி பாயிண்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆர் டிக்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோவோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு நல்லா மினிமைஸ் மேக்ஸிமைஸ் ஆகிறது தெரியும் ஸோ அது வந்து வேணும்னா செட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் அகைன் அந்த எஃபெக்ட் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளிப் லேயரில் போய்ட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி காப்பி எஃபெக்ட் கொடுத்துட்டு இதே எஃபெக்டை ரெண்டாவது இமேஜ்லேயும் நீங்கள் வந்து பேஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி ஃப்ளிப் ஆகிட்ருக்கும் ஸோ இப்போது வந்து இந்த ஃப்ளிப்பெல்லாம் எல்லாம் முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வந்து கொண்டு வர போகிறோம் லைட்டாக ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஆகிற மாதிரி ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த இமேஜ் வந்து முடிகிற டியூரேஷன் கிட்ட வந்து வச்சுட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போயிட்டு இதில் மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுலேயுமே வந்து நம்ம மூணு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் வந்து மூணு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எண்டாக அந்த ஃபோட்டோ முடிகிற இடத்துல மூணு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேம் மேலே வச்சுட்டு இந்த இதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்கள் வேல்யூவை ஸோ அதே மாதிரி மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேம் மேலே வச்சுட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ண வேல்யூவை மினிமைஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வந்து ஜூம் ஆகிட்டு டக்குனு மினிமைஸ் ஆகும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவதாக நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ அந்த இமேஜோட ஸ்டார்டிங்கில் அகைன் வந்து என்ன பண்ணுங்கன்னா மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போயிடுங்க மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் போய்ட்டு இப்போ எப்படி நம்ம மூணு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணோமோ அதே மாதிரி இதுலேயும் வந்து கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு பிக்கில் எண்டில் ஆட் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது பிக்கில் ஸ்டார்டிங்கில் ஆட் பண்ணுவோம் ஸோ கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய அந்த கீ ஃப்ரேம் மேலே மட்டும் வச்சுட்டு வேல்யூ வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் ப்ளே பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜூம் இன் ஜூம் அவுட் ஆகும் ஸோ இது ஒரு ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் மாதிரி இருக்கும் ஸோ இப்போது நீங்கள் இந்த கீ ஃப்ரேமை கூட நீங்கள் அந்த அது டியூரேஷன் தள்ளி போடலாம் ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீ ஃப்ரேமை வந்து லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எந்த இடத்துல மூவ் பண்ணி வைக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இடத்துல இது மாதிரி மூவ் பண்ணி வைக்கலாம் ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் சின்னதாக கூட நீங்கள் கீ அனிமேஷன் பண்ணிவிட்டு அதை எந்த இடத்துல வேணாலும் மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ ட்ரான்சிஷன் எஃபெக்ட் வந்து முடிஞ்சிச்சு அடுத்ததாக நம்ம வந்து டெக்ஸ்ட் வந்து எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ப்ளஸ் சிம்பிள் கொடுத்து சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் டெக்ஸ்ட் ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதில் நீங்கள் என்ன லிரிக்ஸ் வந்து பேஸ் பண்ண போகிறீங்களோ இல்லை டைப் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து டைப் பண்ணிக்கோங்க நான் குட்டி ஸ்டோரி அப்படின்றதுனால குட்டி அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணிவிட்டு அதுலேயே வந்து உங்களுக்கு ஃபாண்ட்டோட அலைன் ஆப்ஷன் அப்புறம் ஃபாண்ட் சூஸ் பண்ணுறது கலர் எல்லாமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இந்த ஏரோ மார்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் என்ன ஃபாண்ட் வந்து சூஸ் பண்ண போகிறீங்களோ அந்த ஃபாண்
கலர் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறோம் ப்ரௌன் கலரில் ஸோ நார்மலாக டெக்ஸ்ட்டை வந்து டச் பண்ணிவிட்டு சைடில் அந்த கலர் அண்ட் ஃபீல் அப்படின்ற ஆப்ஷன் போய்ட்டு என்ன கலர் வேணுமோ அதை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி எந்த இடத்துல வேணுமோ செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து அடுத்த அடுத்த லிரிக்ஸ் வந்து இது மாதிரி மொத்தமாக ஸ்டார்டிங்லேயே எவ்வளோ நேரத்துக்கு வீடியோ வந்து மேக் பண்ண போகிறீங்களோ அவ்வளோ நேரத்துக்கு லிரிக்ஸ் என்ன வருதோ அதை ப்ளே பண்ணி பார்த்து நீங்கள் வந்து எடிட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இதில் வந்து ஆடியோ எதுவும் ஆட் பண்ணலை நீங்கள் வந்து ஆடியோ ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எடிட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் ப்ளஸ் சிம்பிளில் கிளிக் பண்ணி ஆடியோ சிம்பிள் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் அடுத்த லிரிக்ஸை வந்து டைப் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து குட்டி ஸ்டோரி அப்படின்னு டைப் பண்ணோம் ஸோ ரெண்டாவது என்ன டைப் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பே அட்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் வந்து கீ ஃப்ரேம்லாம் ஆட் பண்ணுறோம்ல ஸோ அது நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதா இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு எத்தனை கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணி அந்த கீ ஃப்ரேம்லாம் கரெக்டான டியூரேஷனில் ஆட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் எந்த வேல்யூவாக இருந்தாலும் அதை சேஞ்ச் பண்ணுங்கள் ஸோ அப்போது தான் வந்து நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ நான் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த அனிமேஷன்லாம் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அதுக்கு இதை வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ டெக்ஸ்ட்டு வந்து டைப் பண்ணியாச்சு அதை நான் சின்னதாக வந்து அலைன் பண்ணிக்கிட்டேன் அந்த பெரிய டெக்ஸ்ட்டுக்கு மேலே சின்ன டெக்ஸ்ட்டு இருக்கிற மாதிரி ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இது மொத்தமாக நாலு டெக்ஸ்ட்டு இருக்குது இந்த இடத்துல ஸோ நாலு டெக்ஸ்ட்டையும் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து ஐ சிம்பிள் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு இருக்கக்கூடிய அந்த டெக்ஸ்ட்டை ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டையும் இந்த மாதிரி லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா செலக்ட் ஆகும் செலக்ட் ஆகிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த குரூப் ஆப்ஷன் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அது வந்து குரூப் ஆகிடும் ஸோ நான் அகைன் வந்து உங்களுக்கு பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் அண்டு கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்ம குரூப் பண்ணது ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நான் அகைன் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஸோ எனக்கு இந்த டெக்ஸ்ட்டு ரெண்டு வேணும் ஸோ இதை மட்டும் நான் மார்க் பண்ணுறேன் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்கள் இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா குரூப் ஆகிடும் ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் எத்தனை லிரிக்ஸ் வந்து மேக் பண்ணியிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே ஒரே குரூப்பாக வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு ரெண்டு டெக்ஸ்ட்டாக வந்து ஒரு குரூப் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி நீங்கள் வந்து எப்படி லிரிக்ஸ் மேக் பண்ணுறீங்களோ அது மாதிரி பண்ணிக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த குரூப்பை ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு எஃபெக்ட்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது பாருங்கள் சாரி எஃபெக்ட்ஸுக்கு முன்னாடி மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் வந்து ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு அதில் ஸ்டார்டிங்லேயே இருக்கக்கூடிய அந்த இதிலே வச்சுட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் கூட மொத்தமாக மூணு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேமில் நீங்கள் எதுவும் எடிட் பண்ண தேவையில்லை ரெண்டாவது இருக்கக்கூடிய கீ ஃப்ரேமில் மட்டும் லைட்டாக மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் இங்கே இந்த ஸ்க்ரீனில் ட்ரா பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்க்ரீனில் மெயின் ஸ்க்ரீனில் என்னென்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொல்லி பிளாக் மார்க் வந்து இண்டி இண்டிகேட் ஆகும் ஸோ இது மாதிரி சின்ன சின்னதாக நீங்கள் வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இது ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ப்ளே பண்ணக்குள்ளே அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து லைட்டாக மூவ் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரே இடத்துல இருந்துச்சுன்னா பார்க்க நல்லா இருக்காது ஸோ அதனால் அந்த அனிமேஷன் ஸோ அது நீங்கள் வேணும்னா பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஒரு டெக்ஸ்ட்டில் மட்டும் அதை பண்ணிவிட்டேன் ரெண்டாவது டெக்ஸ்ட்டில் நீங்கள் வேணும்னா பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி எத்தனை லிரிக்ஸ் போட்டிருக்கீங்களோ அது எல்லாமே பண்ணிக்கோங்க இப்போ என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம பேக்ரவுண்டுக்கு வந்து ஃப்ளிப் லேயர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனிமேஷன் பண்ணி வச்சுருப்போம்ல ஸோ அதை வந்து காப்பி பண்ணிவிட்டு இந்த டெக்ஸ்ட்டில் வந்து அதை பேஸ் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி எத்தனை லிரிக்ஸ் வச்சுருக்கீங்களோ அத்தனை லிரிக்ஸ்லையும் அந்த ஃப்ளிப் லேயர் அப்படின்னு சொல்லி பேக்ரவுண்டில் வந்து எடிட் பண்ணியிருப்போம்ல ஸோ அதை வந்து ஃப்ளிப் லேயர் அந்த ஆப்ஷனை ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் மூணு டாட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா காப்பி எஃபெக்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் வரும் ஸோ அதை காப்பி பண்ணிவிட்டு அகைன் டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் எஃபெக்டில் போய்ட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி பேஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபோட்டோ எப்படி ஃப்ளிப் ஆகுதோ அதே மாதிரி டெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃப்ளிப் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஸோ இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அகைன் ப்ளஸ் சிம்பிள் மீடியா இதில் வந்து டஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் நான் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வீடியோவில் ஆட் பண்ணியிருப்பேன் ஸோ அந்த டஸ்ட்டு பார்ட்டிகள் எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னா டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் தனியாக கொடுக்குறேன் ஸோ அதை